Hello friends, in the video la, Unit 2 Motion Lesson Class 9. This is the book by question and answers full of This is the first thing in the concepts. This is the 12th verse. This is the basic concepts. This is the concepts. 12th verse is the basic concepts. So, this is the first thing in the concepts. Okay, so, choose the correct answer. First one, the area under velocity Vt graph represents the velocity time graph represents the acceleration of the moving object vt graph la iruka area idu dhaan yabudichukonu vt graph oda area adula and the graph la iruka area and the area edha represent pannudhu acceleration nam adha vechi kandupidikalam so it represents the acceleration of the moving objects Ob object sorry option d second one which one of the following is most likely not a case of uniform circular motion which is not a case of being catered okay so motion of the earth around the sun is that it is not a uniform circular motion it is not circle it's not a correct circle next third one which of the following graph represents uniform motion of a moving particle is the uniform motion of moving particle because it's under a straight line either n represent panobina rest position but in cake the uniform motion so option B. Next one. The centrifugal force is directed towards the center of the circular path. Centrifugal path na or object round us with the most spin panamode and the force in the combina nadula darko. Net force nadula than direct airko. Last side line. Next one. Fill in the blanks. Speed is a scalar quantity whereas velocity is a vector quantity namu nadiya video la sonna illa pona lesson la scalar abdina it has only magnitude but vector abdina magnitude and also direction idu rendume irukum so, speed is a scalar quantity. It is a value of numerical value. But, velocity is a velocity. It is a pre-represent. 5 meter per second. It is a direction. So, it is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. Whereas, speed is a scalar quantity. Okay? Next, second one. The slope of the distance time graph at any point gives speed. Distance time graph or a slope. It only in a, at any point it gives the speed. Speed one the number can be come. Third one negative acceleration is also called as at the null pair in a retardation or deceleration. Fourth one area under velocity time graph shows displacement. Area under Velocity, Vt graph of Adilarka area in the show pano displacement. Okay, third one the motion of a city bus in a heavy traffic road is an example for uniform motion. It is obvious or false stuff, false because or a heavy traffic road like and the power and the signal poda poda a lavandi irkarka jam irkarka. It will not cover uniform motion. It covers equal distances at equal intervals of time. That is the uniform motion or a definition. But in the unequal distances in unequal time, that is the non uniform motion. Kandipa is the non uniform motion. So the motion of a city bus in a heavy traffic road is an example for non uniform motion. Second one. Acceleration can get negative value also because negative acceleration could occur. So, is it true? In the statement false. Distance covered by a particle never becomes zero, but displacement becomes zero. Yeah, distance when the epi may zero agar the on a displacement in a or point when the inner point to come over the on the displacement. That was the hippo circle. 
இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறது டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இதை கேல்குலேட் பண்ணால் டிஸ்டன்ஸ் பட் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படி என் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த இடத்துலேருந்து சப்போஸ் நம்ம கவர் ஆகி இதே இடத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நடந்த மூமெண்ட் எவ்வளோ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ அப்படின் தான் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டோட மீனிங் ஸோ இங்க இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வந்தால் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து ஜீரோ ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டோட்டல் சர்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஓகே ஸோ இதுவும் ட்ரூ தான் த வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் ஆஃப் அ பார்ட்டிக்கல் ஃபாலோயிங் ஃப்ரீலி அண்டர் கிராவிட்டி உட் பி அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேரலல் டு தட் ஆஃப் த எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஸோ அந் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் அப்படின்னா இது என்னவாக இருக்கும் இது வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் அண்ட் இதோட கரெக்ட் என்னென்னா வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் ஆஃப் அ பார்ட்டிக்கல் மூவிங் யூனிஃபார்மலி வந்து இதுக்கு பதில் இங்கே வந்து மூவிங் யூனிஃபார்ம்லின்னு போடணும் would be a straight line parallel to that of the x axis fifth one if the velocity time graph of a particle is a straight line inclined to x axis then its displacement time graph will be a straight line is it true assertion and recent type of questions assertion the accelerated motion of an object may be due to change in magnitude of வெலாசிட்டி ஒரு டேரக்ஷன் ஆர் ஆர் போத் ஆஃப் தம் இந்த ஆக்சலரேஷன் இருக்குல்ல ஆக்சலரேஷனோட சேஞ்ச் இருக்குது அந்த சேஞ்ச் வந்து மேபி இட் மே பி காஸ்ட் பை மேக்னிடியூட் மட்டும் இருக்கலாம் இல்லை டேரக்ஷன் மாறி இருக்கலாம் இல்லைனா ரெண்டுமே மாறி இருக்கலாம் அதுதான் வந்து ரீசன் ஸோ இது வந்து ட்ரூ கரெக்ட் அசன் கரெக்ட் தான் அண்ட் ரீசன் ஆக்சலரேஷன் கேன் பி ப்ரொடியூஸ் ஒன்லி பை சேஞ்ச் இன் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த வெலாசிட்டி It does not depend on direction. This is false. Obviously, the direction will direction depend on the So, this is false. So, option C. In our session, true or reason, false. Next, assertion. The speedometer of a car or a motorcycle measure, measures its average speed. Reason. The average velocity is equal to that of the is equal to total displacement divided by the total time taken idu vandu correct but idu vandu wrong so option d assertion displacement of a body may be zero when distance traveled by it by it is not zero இது வந்து கரெக்ட் நான் இப்ப தான் நீங்க இந்த एग्जांपल एक्सप्लेन பண்ணே அதே தான் so இது வந்து ட்ரூ தான் assertion true reason the displacement is the shortest distance between initial and final position idu won true and it explains so a next match the following first one motion of a body covering equal distances in equal interval of time idu abina uniform motion idu vand definition of uniform motion so uniform motion oda graph edu abin paakanum idu dhaan uniform oda uniform motion oda graph so D. Second one, motion with non-uniform acceleration. Acceleration is put in. So, it can be non-uniform. So, non-uniform is this. It's non-uniform. So, C. This is the two. Constant retardation. Constant retardation is negative. Retardation is negative. Negative acceleration. So, this is A. யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் யூனிஃபார்ம் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா இது தான் ஸ்லோப் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி டிஃபைன் வெலாசிட்டி டிஃபைன் வெலாசிட்டி பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் வெலாசிட்டிக்கு அடியில் 
ஹெட்டிங் வெலாசிட்டி அப்படின்னு இருக்கும் வெலாசிட்டி அடியில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் இது வரைக்கும் இருந்தால் போதும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் இது மட்டும்தான் வெலாசிட்டியோட எழுத வேண்டியது ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஷனோட ஆன்சர் வெலாசிட்டி இஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இட் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் யூனிட் டைம் ஓகே இது மட்டும் எழுதுனா போதும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் distinguish between distance and displacement distance and displacement ku distinguish panna solranga difference so idu paarenga eppadi eludanum nu first distance eduthu இது வந்து டேப்லெட் காலமாக தான் நீங்கள் எழுதணும் ஆனால் நான் பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் இந்த சைடு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன இந்த சைட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னான்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்னு போட்டு டிஸ்டன்ஸ் கடையில் த ஆக்சுவல் பா லென்த் ஆஃப் த பார்ட் ட்ராவல் பை அ மூவிங் பாடி இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த டேரக்ஷன் இஸ் கால்ட் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த பாடி இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கடையில் அதே இது ஆப்போசிட்டில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு எழுதணும்ல அதுக்கு வந்து It is defined as the change in position of a moving body in particular direction. இது வரைக்கும் இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த சைட் நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் அ மெஷ் இட் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஹேவிங் மேக்னிடியூட் ஒன்லி டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி விச் ஹேஸ் மேக்னிடியூட் இது எல்லாம் தெரியும் ஸோ இது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் அதே இது இங்கே இட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி ஹேவிங் போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் இது செகண்ட் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் இது ரெண்டும் எழுதுனா போதும் இதை டேப்லெட் பண்ணி எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் டூ யூ மீன் பை யூனிஃபார்ம் மோஷன் வாட் டூ யூ மீன் பை யூனிஃபார்ம் மோஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கம்பேர் ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் யூனிஃபார்ம் மோஷன் பார்க்கலாம் யூனிஃபார்ம் மோஷன் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் அதே பேஜ் தான் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கடியில் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் செட் டு பி இன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் இஃப் இட் கவர்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்சஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் ஹவுஸ் ஆஃப் அ பிக் ஆர் ஸ்மால் தீஸ் இன்டர்வல்ஸ் மேபி ஓகே யூனிஃபார்ம் மோஷன்னா என்ன ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் ஈக்குவல் டிஸ்டன்சஸ் கவர் பண்ணுறது தான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஸோ இதான் வந்து ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டிக்கு கம்பேர் பண்ண சொல்றாங்க ஓகே ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் டேப்லெட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி டேப்லெட் பண்ணி இங்க ஸ்பீடு இங்க வெலாசிட்டி அண்ட் இங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு போட்டு எழுதணும் ஸ்பீட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீட்னு போட்டு ஸ்பீட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் இது இது என்ன கொஷனுக்கான ஆன்சர்னா ஃபோர்த் ஒன் ஸ்பீட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் இன் யூனிட் டைம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வெலாசிட்டிக்கு இது தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் மார்க் பண்ணிக்கோல அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இது தான் செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் வெலாசிட்டிக்கு இட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி இதுவும் செகண்ட் பாயிண்ட் அடுத்தது எஸ்ஐ யூனிட் இது தான் இது தேர்ட் பாயிண்ட் எஸ்ஐ யூனிட் இஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் அண்ட் இங்கேயும் எஸ்ஐ யூனிட் வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் தேர்ட் பாயிண்ட் வெலாசிட்டி அதாவது டெஃபினேஷன் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அதே மாதிரி வெலாசிட்டி வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் இதையும் எழுதணும் இதுதான் வந்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் நீங்கள் தேர்ட் பாயிண்ட் எழுதாமல் கூட இருக்கலாம் பிகாஸ் இது வந்து சிமிலர் தான் ஸோ நம்ம டிஃப்ரென்சஸ் மட்டும் எழுதுறதுனால இந்த தேர்ட் பாயிண்ட்டை நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் வேணும்னா எழுது எழுதுனாலும் எழுதலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் What do you understand about negative acceleration?
பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் இருக்கு ஸோ இங்கே ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன்ல இது தான் ஃபிஃப்த் கொஷனான ஆன்சர் இஃப் த ஃபைனல் வெலாசிட்டி இஸ் லெஸ் தேன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி த வெலாசிட்டி டிக்ரீசஸ் வித் டைம் அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆக்சிலரேஷன் இஸ் நெகட்டிவ் இட் இஸ் கால் நெகட்டிவ் ஆக்சிலரேஷன் இப்போ ஃபைனல் வெலோ